Hello everyone, it's me Sharon and you can call me Sha and welcome back to the Unboxing Life. And for today's video, I'm going to you mga nagtatanong about so simple and you have a lot of questions na gusto kong masagot and at the same time, gusto ko rin may pakita sa inyo kung sinasagot ko yung mga questions para walang duda. For other people, yun. Yung so simple is uh, very cheap daw. Ito naman, it's very cheap. I bought it for 1300 And after that, hindi ko na alam yung iba nakabili pa ng worth 1, 1k lang free shipping na yun. So, if you're going to look at this particular sewing machine online sa Shopee or Lazada, parang medyo nagmahal na sila. Ewan ko kung bakit. Hindi ko na rin masabi kung ano yung link kung saan ko siya nabili kasi nga wala na rin yung hindi na nag appear doon yung mga seller na nabilhan ko kasi it's been 3 years. So, talagang kahit gusto kong ibigay yung link hindi ko na mabibigay talaga kasi parang hindi na siya nag-i-exist. I am talking about the seller na nagpagbihan ko sa Lazada. Um, yeah, later on I will show you yung mga, basta I will answer all the questions na nakita ko sa comments, sa mga nag-comment, yung mga recent uh, comments sa may mga questions, I will try to answer them. Now na. So, I hope you stay tuned and watch until the end of this video. So anyway guys, ito nga pala yung nabili ko before and I had an unboxing video of this 32 pieces na pangalo ko nabili after ng 11 pieces. So 32 pieces siya and yung iba na gamit ko at naipakita ko dun sa previous videos ko dun sa trying out different pressure foot, pressure feet pag marami pala. Meron akong nab nabili pa sa hindi ko lang kung Shopee or Lazada, pero merong white hem foot dyan, pinta, grove yun, yung twin needle if you haven't seen my previous video, makikita nyo doon na natry ko siya and makikita nyo rin kung anong experience kapag nailagay sa so simple, lalo lalo na sa may mga so simple na sewing machine dyan tulad ko so now we're gonna try out kasi merong isa sa inyo na nag-request na kung pwedeng i-try itong overcast or over edge pressure feet. Snap on siya so makikita nyo naman, madali lang siyang isulpak sa pressure foot ng so simple. Kapag ganyan ang klase ng pressure foot pwedeng pwede siya sa so simple. So, kaya sa so simple kasi low shank na sewing machine siya. So, pwedeng pwede. So, right now, we're gonna try na ilagay. So, how to install. So, first is pipindutin natin yung sa likod. So, make sure na naka-raise yung pressure foot lifter. So, pag ganyan, kusa na siyang babagsak. And then, next is papalta natin ng overcast or over edge pressure foot. <laughs> Yun. So, yun. Itapat mo lang siya doon sa may pinaka bar. And then, baba mo yung pressure foot lifter. Pag hindi siya nakasalpak, press mo lang ulit ito. Yun. So, yun. Pwedeng-pwede na siya. Nakasalpak na siya. So, para makita natin yung stitch, ang gagawin ko is i- nagamitin natin ito. Ayan. So, meron na siyang sinulid sa baba. Ayan, for sample lang naman. Kaya, sige, try na natin na nakaganto siya. So, hindi ko na siya. Usually, pag nag-start kayo ng hand wheel, uh, lalo na kapag nag-start kayong manahe. So, ikutin nyo yung hand wheel papunta sa inyo forward ng twice and naka zigzag stitch siya so 
Tayo ko muna siya sa... Yeah. Okay lang. Nakasigsag naman pala. So, over edge, di ba? So, anyways, yun. So, try natin. Kailangan naka-align siya kasi ito yung pinaka-marker niya. So, ganyan lang siya. Now, for for this kind of sewing machine, wala naman ta talaga siyang pang surge. So, siguro ang magagawa natin is pwede nating i-zigzag stitch and tingnan natin kung anong mangyayari. So, first is itatry muna natin mag work ng zigzag stitch. Yun. So, make sure na naka align siya doon sa pinaka marker dito. So, yun ang parang pinaka marker niya para hindi para na ice niya yung pinaka edging ng fabric. Yun. So, napapansin niyo na puputol yung uh, sinuded. And I'm using yung nabili ko sa Japan Surplus. Kung mahawakan niyo lang, medyo smooth siya. And siguro uh, maano siya. Luma na siya. Kaya parang hindi na siya umobra. So, itatry ko na lang yung sinulid ko dati. Itong sinulid na to is from Baguio. So, pag pumunta kayo ng hangar market, marami din kayo makikita mga sinulid doon. Branded siya. Ang pangalan niya is Astra. At mas mura kung bibili kayo doon compared sa mga bookstores. Yun. So, kung wala kayong masyadong budget, meron naman na bibili online na mga parang branded pero mga surplus. Ang alam ko kasi mga factory excess ito tapos binibenta nila sa hangar. So, makikita mo halos pareho doon sa bookstores. So, pag nakikita nyo nakain na siya, ayun. So, kailangan ayusin. And, yun. Pag may higa yung sinulid, yun. Ibig sabihin, pwede rin mag-cause ng jump dito sa sinulid niya. So, make sure na maayos na nakatayo yung sinulid nyo. Ang ginagawa ko kasi kapag sa table, ano siya, nasa may pinaka ibaba. Para hindi siya ma, ano, mapapahiga. And then next is yung butas dito sa may pinakataas ng karayom. Lastly, yung karayom. Angat natin para makita. From front to back. Always. Kasi pag pabaligtad yung nilagay, hindi siya magtatahi ng maayos. And then, taas mo yung pressure foot. And make sure na hindi siya twisted. Yun. So, now... We're ready to sew. Finode ko na lang siya kasi sobrang nipis nitong tela na to eh. Yan. So, make sure na naka-align siya doon para dire-diretso lang yung tahe. So, yun ang purpose ng overage stitch. And at the same time, kung meron kayong zigzag na merong uh, parang straight line, ganon. Yun ang purpose na dito. Pero since wala akong ganon, Tignan natin kung uubra naman for uh, ganitong klase ng tahe. Oops. So, nakikita nyo medyo tight. Medyo tight siya, di ba? So, ibig sabihin, kailangan natin i-adjust yung tension niya. So, ang tension niya is kapag pahigpet, pataas yung number. So, ibig sabihin, kailangan natin lumagan. Ang gagawin ko is number 5. Nung una, nalilito ko, pero ganun talaga. Kapag pababa yung number, 
doon siya paluwag. So, try ulit natin. Ayan. Hindi na siya kaya na lamis siya yung pinakana niya. So, let's pretend that it's straight. Dito sa side. Ayan. So, padaan mo lang dyan. Ayan. Okay. And then, may nagtatanong kung gumagana pa yung ilaw kasi napapansin nyo hindi ko ginagamit. So, pag pinipress mo to, ayan, may ilaw siya. So, magagamit nyo rin kahit nakapatay yung lahat ng ilaw kasi malakas naman yung ilaw niya. So, kahit na nagtatahi ako, Try ko niya rin ngayon. Try natin. Ayan. So, ang lipis kasi na itong tela na ito eh. So, hindi siya bagay para sa... Ano. So, test ko na yung pressure ko. So, tingnan natin yung stitch na pinroduce niya. So, kung makikita nyo, itong pinaka-first part na tinahin natin, ayun o. Oh. Kung gusto nyo na ma-achieve yung ganitong klase, so, siguro mga number 6 or 7 na, na sa tension dial, yun ang gawin nyo. If gusto nyo naman na mas maluwag yun, you can choose this pero depende kasi lahat sa fabric yan, itong gamit ko is super nipis yan, ito sya sa likod yan so maganda lang syang tingnan kasi naka fold sya pero kung kunyari ang pag uh, nag tatahin na kayo sa so mas makapal um, yun, may part na natatamaan siya ng zigzag doon so para malalak siya pero I suggest para malak yung stitch um, pwede kayong gumawa ng or mag stitch ng straight line like after ng zigzag uh, mag magpadaan kayo ng straight line dito naman sa may pinaka iba pa Pagana. so yun yung surging without a serger yan so, gamit ko tong So Simple for almost 3 years already. And uh, so far, um, very useful siya sa akin dahil ginagamit ko siya for lining my bags. And may mga problems. Sometimes nagbubuhol-buhol yung mga tahi niya. Pero ang um, trick na kailangan yung malaman is kung paano yung tension dial. So, kailangan timplahin nyo muna kasi the more na Kasi iba't ibang uh, fabric, iba't ibang tela yung gamit nyo, uh, kailangan nyo i-adjust sa tension dial. Like, kung gusto nyo mas maluwag, so hanggang number 2. Hanggat may ikot nyo, yun. Ang pahigpet is patas, papuntang 7. Usually kasi ang gamit ko is number 6. And depende sa kapal ng tela. Ngayon, if nag, may mga nagtatanong kung ginagamit ko pa yung 1490 ko, yes, ginagamit ko. And minsan pag uh, talagang ayaw niyang umubra sa manipis or sa kapal ng tela na ginagamit ko, uh, minsan 20, size 20, uh, I mean size 18 by 110, ganyan. Size 18 ang gamit ko. Pero ang standard size ng sewing machine na to is 1490. So, you can use this and you can buy this sa mga school supplies, sa may section ng mga yarn, saka ng mga 
kung saan nabibili yung steel hooks, saka yung mga pang sewing accessories. Yun. So, dun siya na bibili. Ako kasi madalang ako bumili ng mga ganto karayom kasi um, matagal ako bago maputulan. And, konting ingat lang kasi hindi naman talaga siya branded na sewing machine. And, uh, nung una, kala ko din nasira. Kaya lang, uh, tinry ko naman i-fix yung issue. So, kung kunyari, basta lang hindi na, na, na nakakatahe. Yun, mahirap nga ma-pinpoint kung ano talaga ang problema. So, kailangan uh, ma-check nyo. Meron sa manual, doon makikita yung mga kailangan malaman in terms of kung anong specific na part yung hindi gumagana. Ngayon, kung kunyari, um, gumagana siya sa battery. Pero, hindi gumagana yung pinaka adapter niya. So, ito kasi makikita nyo dito yung polarity niya, di ba? So, kung feeling nyo, Kasi minsan pag uh, gumana sa battery, baka ang ibig sabihin is dito sa adapter ang may problema. So, ang pinakamaganda gawin is bumili kayo sa appliance center ng adapter. And pwede nyo namang picturean ito or kopyahin yung, ano niya, yung input and output para malaman ng magbibilan nyo kung anong klaseng adapter yung kailangan nyo. So, kailangan compatible siya and of course, compatible din sa ganito. So, may mga nakikita ako na mga adapter na iba't ibang ganito. So, yun yun. So, mas maganda kung bili kayo ng ganun para hindi lang dito pwede ilagay. Baka meron pa kayong ibang klaseng machine na paggagamitan nun. So, pwede pwede siya. Alright guys, ito pa yung ibang questions. So, ang tanong ni Mary Ann Balantes, meron po ba ito sa Shopee? Of course, meron din ako nakita sa Shopee, meron din sa Lazada, kaya lang iba-iba ang pricing nila. So, nabili ko siya for 1,300 pero 3 years ago pa yun. Next question is, hi po, same po tayo ng machine. Yung akin po, di na hindi na gumagana, pero pag nilalagyan ko ng battery, gumagana siya. Ano po ba dapat gawin? Mary Grace Baklaan. Yun, kasi sabi ko kanina, so, uh, yun, kailangan mong bumili ng adapter, baka yun ang solusyon, kasi gumagana naman siya sa battery. And, hindi ko pa kasi natry yung battery, eh. So, hindi naman ako nagko-problema sa adapter. So, for sure, baka adapter lang talaga ang kailangan palitan. Next is from Jezra Faith Manaksa. Na-try niyo na po ba yung overcast? So, so simple, pwede pa din po ba siya pang edging? Salamat po. Yun ang sasagutin natin. So, yan, makikita mo sa video. Uh, 1490 pa din po ba yung size ng needle na ginamit mo? Oo, yun ang madalas na ginagamit ko. Pero pag makapal yung tela, mas uh, malaking size ng needle ang nilalagay ko. Yung pinakita ko rin sa video. Working pa din po ba yung LED light? Ang so simple mo po. From Ira May Amorante. Yes. Next is from Jester Faith Manaska. Hi, pwede po ba nyo gawa na video yung overcast book? So, yun, nagawan ko na. Can I ask po, makakapag-share pa ba kung elastic thread ang gamit without the sharing foot? I tried it kasi hindi masyado nag-share. I used the number 3 thread and 8 tension. Number 8 kasi uh, is pinaka me medyo pahigpit na yun eh. Kung itry mong mas maluwag and uh, let's see kung ano bang mangyayari. Kasi ang sa akin kasi ang, ang, ang tension niya is mababa lang maluwag eh. So, Yun, try mo yun, baka gumana siya. And then from Jane Dasig, Hello po, naputog po kasi yung needle ko. Anong size po yung dapat ko bilhin? So yun, sinasabi ko nga, 1490 or size 14. And kung gusto mo mas makapal yung fabric na 
uh, gagamitin mo, pwede mo namang palitan ng mas malaking klaseng dito. Ang pinaka-standard size kasi niya is $14.90 or $14. And another one from Alexa B. Hi, salamat. May nagre-review na din na so simple as lang po if maayos pa po ba yung sa tahe. Kasi pag halimbawa po nakalagay sa number 9, ang ginagawa niya po number 12. Pag number 1 naman po daming laps sa stitches, dala din po ba kaya sa tela? Um, kasi yung pinaka stitch, yung pattern dial niya, minsan pag uh, nung minsan na mali ko siya ng pihit, like pag nakababa yung karayong at bigla mo siya pinihit, may chance siya na matanggal. And good thing naman na bago siya tuluyang natanggal is kahit pa paano alam ko kung saan pwesto siya. Kasi yun nga eh, yun ang baka nangyari sa'yo. Natanggal siya and then binalik mo, tapos naiba ng pattern. So, kailangan mong i-check ulit. Ganon. Kaya, feeling ko lang natanggal yun, tapos binalik. Kaya, nagkaiba-iba ng ano, stitch pattern. Kapag ang dami naman lapses sa stitches, uh, try mong diinan yung pressure foot habang lumalakad siya. Kasi, minsan, yun ang nagsasolve ng paglalaki ng tahi niya. So, ginawa ko na before yun na ipakita ko sa previous video ko, yun, gumana siya. So, anyway guys, if you have other questions, you may comment down below. And, dun sa mga nagbabalak na bumili, it's a big risk kasi hindi naman siya talaga guaranteed na uh, magtatagal. And, lucky lang ako na, yun, tumagal siya at yun, naipakita ko sa inyo at nakagawa ako ng mga videos kung saan naipakita ko kung ano nga ba mga pagpwedeng pressure foot at mga projects na pwedeng gawin with this so simple sewing machine. So, anyway guys, if you have a lot of questions, you may comment down below and I'll try to answer them next week for um, answering your question portion about so simple sewing machine. Thank you guys and have a good day. Bye!